Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip sunt aici cu analiza pe care l-am pregătit pentru episodul 290 al serialului Emanet, pe care publicul îl așteaptă cu nerăbdare iluzie și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificări și distribuie videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Sehera Dalet merge la întâlnirea cu părinții și vă cere să sun dacă se întâmplă ceva. Canan ascultă și discursul lui Seher și Adalat și spune că acum este momentul. Se duce la bucătărie. Se pune ultima doză de limonada. Și când fiul meu ia ultima doză, spune, vei pune capul pe umărul meu. Ali și Duigu se uită la bătrânii care vin din piata. Apoi Ali coboară din mașină. Întrebați dacă au nevoie de ceva. Mătușa îi cere să cumpere roșii pere. În timp ce zia se uită la album, sosește mama ei în camera ta cu limonada în mână. Ea îi cere să-i aducă limonada care are fratele său în mână. Ea spune că nu vrea să vadă. El îi trimite lui Zia. Ali și Duigo continuă conversația către cei mai bătrâni doi. Între timp sosește fata de flori. Ali cumpără flori. Îi de trandafirul pe care l-a cumpărat de la Duigo Magandesc serios. Spune că vreau să-mi petrec toată viața cu tine și îmbătrânește cu tine. Zia îl face pe Yaman să bea limonadă. Yaman îi spune lui Zia că, dacă nu ai fi insistat, nu aș fi băut. Zia își părăsește camera pentru ca Yaman să se odihnească. Zuhal primește un apel telefonic. Ei caută mostra pentru care ați trimis o analiza ta. Zuhal descoperă ce este medicina. Canan îi trimite un mesaj lui Esmerin. Între timp, Zuhal intră în cameră din Canan. Îl otrăviți pe Yaman. Îl omori pe Yaman. Yaman strigă să învețe totul. Strigă Yaman, Yaman. Canan închide ușile ca să nu facă Yaman pot auzi. Dar Yaman aude țipetele. Se ridică din pat pentru a merge în dormitor din Canan. Zuhal continuă să țipe la Canan. El strigă la Yaman tot ce poate. Yaman vine. Întreabă ce se întâmplă aici. Zuhal se întoarce către Yaman, această femeie va fi mama ta spune că acest monstru este o trăvire, Yaman. Îți ucide ficatul. Te omoara, spune el. Te ucide, țipă monstru. Zuhal Yaman spune că nu vei spune nimic. Canan își mușcă buza de frică. Yaman leșine când este pe cale să meargă despre Canan. Între timp, Seher este afară. Camera se simte. Îți ține inima. Zuhal merge la Yaman. Deschide ochii, strigă Yaman. Urlă la Canan pentru că ai făcut-o. Canan spune că nu ar fi trebuit să asculte nimic mai mult. Canan spune că amândoi s-au despărțit de el și cu mine. Nu poate trăi fără mine. Ficatul lui este distrus. Și de când Yaman a aflat despre asta, cu siguranță el Yaman nu ar cumpăra ficatul de la mine. Nu spre moarte. Vei plăti prețul pe viață. L-au dus pe Yaman în pat. Zuhal plânge, deschide ochii pentru Yaman. Apoi țipă la Canan. Ce mai aștepți, du-te și fă ceva, sunați la doctor sau așa ceva. Apoi Canan părăsește camera. Ce fac? Dacă Yaman se trezește, va fi sfârșitul meu. El spune că trebuie să evadez din această casă. Apoi Yaman deschide ochii. Spune ce mi s-a întâmplat. Zuhal, ce mai faci? Tu esti bine. Spune opriți să chem un medic. Yaman nu-și amintește de ce era în camera aceea. Spune unde. Mai sunat, aveai de gând să spui ceva, dar nu-mi amintesc ce s-a întâmplat mai departe. Ai ajuns când Zuhal numit ta. Apoi spune că ai leșinat și te-ai prăbușit jos. Yaman spune de ce mai sunat. Zuhal spune că sunt pentru tine. Amintește-ți ce a spus Canan. Apoi aveam să spun că îmi pot mișca picioarele care cred eu. Spune că era entuziasmat, așa că am sunat. Yaman spune că este normal să te entuziasmezi după aceea. Canan intră în cameră când aude asta nu a spus Zuhal. Yaman doarme în patul lui Canan. Yaman spune că nimeni nu ar trebui să știe despre asta asta, mai ales Seher. Canan, desigur, nu vom spune nimănui. 
Ali Arduigo aleargă după contrabandiști la operațiunea. Emoția spune să ridici mâna. Între timp, criminalul scoate o armă și Ali îl ajunge din nou pe Duigu. E nevoie de bărbat. Zuhal plânge în camera lui. El spune că îl otrăvește pe Yaman, așa că nu-l vezi. Spune de ce nu pot explica. Între timp, Canan intră în cameră. Mulțumesc că nu ai spus. Zuhal se ridică și îl plesnește pe Canan. Spune ce fel de monstru ești. Canan spune că îl voi elimina pe acel seher din partea lui Yaman. Zuhal spune că vei pune un deget de miere gura mea și eu voi fi jucăria ta. Canan părăsește camera. Sosește floarea. Când îl văd pe Zuhal plângând, nu are nimic de ce vezi cu doza. Spune că doza a ieșit curată. Cenger aduce ceai de anghinare de la Yaman. Cenger, ești bine, arăți rău. Yaman spune că tocmai am leșinat. Cenger vrea să cheme doctorul. Iam nu mă lasă. Cenger spune că amână dacă vrei pentru că vor lua cina pe barcă seara. Nici Yaman nu vrea să zăbovească. Pentru că nu vrea să o supere pe Seher. Seher, ceva rău mi s-a întâmplat afară. Spune că nu a terminat până nu a ajuns acasă. Dar acum, văzându-te, spune, mă simt ușurat. Yaman spune că trebuie să se pregătească. Iosif este și el foarte fericit. El urmează să se pregătească. Emoția preia declarațiile lui criminal. Deci, amintiți-vă de cererea în căsătorie de la Ali. Ali intră în cameră. Gata, frazele spun dacă ai nevoie de ajutor. Duigu spune că o termin acum, este aproape timpul. Ali spune că conversația noastră a fost neterminat. Duigu spune că dosarele sunt neterminate și că trebuie să le termin. Ali spune că e bine și iese din cameră. Emoția lovește și chiuveta. De ce ai făcut-o acum, cum o fac? Mi-aș dori să nu întreb niciodată ce ești voi răspunde acum. Seher îl întreabă pe Yaman cu ce să se poarte noaptea. Yaman spune pe amândouă. Seher spune spune cuiva că voi purta către cineva. Yusuf vine pentru că sunt gata. Yaman spune că nu suntem pregătiți, avem pentru a-și ajuta mătușa cu ce să poarte. Seher încearcă câteva rochii. Seher, spui mereu același lucru ca unchiul și nepotul. Nu mă ajuți deloc. Spune din nou, nu m-am putut decide cu ce să mă îmbrac. Yaman se ridică și spune să aștepți puțin. Ia un pachet din dulap. El îi dă lui Seher. Yaman i-a pus să-i cumpere o rochie albă lui Seher. Seher spune de ce am încercat atâtea rochii atunci. Mi-a făcut plăcere să te văd așa, Yaman. Lui Seher îi place rochia. În timp ce mergi la baie să-l testezi, Seher spune că această vacanță este prima noastră vacanță în familie. Sunt foarte încantată. Ea poartă rochia albă. Lui Yaman îi place. Yaman poartă pălăria de capitan Seher. Capitanul spune că ți se potrivește pălăria foarte bine. Seher îi spune și lui Yaman. El spune că ți se pare bine. Yaman, apropo, am uitat să-ți spun. Zuhal spune că își poate mișca picioarele. Seher spune că voi merge cu tine cât te pregătești. Zuhal își amintește ce s-a întâmplat. Îmi pare foarte rău deoarece. Seher vine. El spune că nu te voi deranja. Zuhal spune vino și bun venit. Când Seher vede că plânge, se gândește care plânge de fericire. Nu vă faceți griji, totul va fi bine, spune el, nu o să te obosesc mai mult, părăsește camera. Nu știi în ce fel de probleme se află Yaman când iese Zuhal Seher. Mama lui Yaman îl ucide pe Yaman. Dar Canan are un singur lucru bun. El îi spune lui Yaman că îl va despărți pe Seher. În timp ce a listă pe bancă, ea ajunge cara. Duigu întreabă dacă ar putea vorbi cu comisarul. Ali spune că i-a spus toate sentimentele ei. El spune că acest lucru nu este bine și că este devenind mai retras. În timp ce Canan se gândește la bruneta lui, el ajunge zia. Spune că a venit să verifice că ia medicamentele tale. Zia Yaman a devenit din ce în ce mai bine. El spune că îi va lua pe Seher și Yusuf și va pleca într-o excursie cu barca. Canan crede că doctorul i-a dat medicamentul gresit. 
pentru că se așteaptă ca Yaman să fie rău. Iese din cameră și spune că nu se va vindeca suficient de lung pentru a merge la barcă. Crezi că nu-ți poți permite să te minți la doctor. Intră în camera lui Yaman. În timp ce ascultă ușa, sosește Neslihan. Spune că își caută ochelarii pe masă. Interes. Ajungem la sfârșitul acestei secțiuni, oameni buni, nu uitați să vă abonați și să activați notificările. Pentru a vedea mai multe videoclipuri. Vă mulțumim că ne urmăriți. Ai grijă! Ne vedem în alte videoclipuri. Pa!